November 5th, 2024, will be Liberation Day in America. And we know it is time for a new generation of leadership in America. Եթե նոնգներում ամիսներ տևած բուրն ընտրապայքարից հետո մեկնարկեց պատմական նախագահական ընտրությունների քվեարկությունը ընտրատեղամասերը վաղարավոտից առաջինը բացվել են միացյալ նոնգների արևելյան ափին մինչ այդ ավելի քան 82 միլիոն մարդ արդեն վաղաժամ քվեարկել է անցած շափատներին քվեարկության ցանկացած ելք կհամարվի աննախադեպ ոչնամիա քամալա հարիսի հաղթանակի դեպքում ամերիկան կունենա առաջին հարավասիական ծագում ունեցող եւ կին նախագահը Երրորդ անգամ նախագահական պայքարի դուրս եկած Դոնալդ Թրամփն էլ վերջին 1.5 դարի ընթացքում առաջին նախագահը կդառնա, որը սպիտակ տուն կվերադառնա քարամյա դաթարից հետո։ Նա արդեն դարձել է Ամերիկայի առաջին առաջնորդը, որը երկու անգամ իմպիչմենթի է ենթարկվել եւ դատապարտվել քրեական հանցագործության համար։ Ամեն ինչ արեցի որպեսի 5-նց 30 արդուն լինեմ եւ գամ քվիարկեմ։ Քանի որ Թրամփը մենք կարող ենք շատ հետ գնալ, հասկանում ես ինչ նկատի ունեմ։ We can't we can't too far to go backwards. You know what I'm saying? When you think about his make America great again. Երբ մտածում ես նրա եկեք ամերիկան կրկին հզոր դարձնենք կարգախոսի մասին, հիշում ես այն ժամանակները, երբ նա ծնվել է, երբ ամերիկան հզոր էր իր համար, ամերիկան հզոր էր, երբ մենք մասնատված էինք, բաժանված Սևերի ու Սպիտակների, շատրվաններ Սևերի ու Սպիտակների համար, Զուքարան Սևերի ու Սպիտակների համար։ Հասկացեք ինչ է ասում այդ մարդը։ Ինձ համար գլխավոր խնդիրը թերևս տնտեսությունն է, թե որքանով է թանկացել ամեն ինչ։ Վարցի գները շատ բարձր են, ես շատ մարդ գիտեմ, որոնց համար հեշտ չեր Բայդենի վարչակազմի օրոք։ Եվ ես պարզապես հույս ունեմ, որ Թրամփը կարող է ինչ-որ բանանել։ Դոնալդ Թրամփ, մենք չենք ուզում Դոնալդ Թրամփի մասին խոսել, ես չեմ ուզում Թրամփի մասին խոսել, ես Թրամփի աջակից չեմ։ Քամալա Հարիս, իհարկե է շատ բան կարող եմ ասել Քամալա Հարիսի մասին, ինձ համար նա ֆենոմենալ ավրոամերիկացի կին է, ընտրվելու դեպքում նա պատմություն կկերտի, պատմություն կկերտի նաև աշխարի համար, նա կլինի ուժեղ կին նախագա։ And with her being a woman, empowerment woman. թե հարիսը թե Թրամփը վստահ են իրենց հաղթանակում այդ հանդերց երկու թեկնածուներն էլ քարոզարշավի վերջին կանգար են ընտրել տատանվող նահանգները Պայքարն ավարտված չեմ, մենք պետք է ավարտին հասցնենք այն վստահությամբ, եւ սա կարող է լինել պատմության մեջ ամենալարված պայքարներից մեկը։ Յուրաքանչյուրի ձայնը կարևոր նշանակություն ունի։ Հարիսի հանրապետական մրցակիցը երեք հասցրեց այցել էլ նաև Պենսիլվանիա Հյուսիսային Կարոլինա Միչիգան, այս երեք նահանգներից բացի քվեարկության արդյունքները անկանխատեսելի են նաև Վինսկոնսինի, Ջորջիայի, Արիզոնայի եւ Նևադայի դեպքում։ If you vote for Kamala, you will have four more years of misery, failure and disaster. Եթե քվիարկեք Քամալայի օգտին կունենաք թշվառության, հնաջողությունների, աղետների եւ ըստ 4 տարի։ Մեր երկիրը կարող է այլևս երբ եք չվերականգնվել։ Ինձ ընտրեք եւ ես կապահով եմ աճող աշխատավարձեր, աճող եկամուտ եւ աշխատատեղերի հարստության եւ հնարավորությունների հսկայական աճ ամերիկայում։ Your communities will be richer and your future will be brighter than ever before. Վերջին սոցարցումների արդյունքները սակայն հնարավոր ելքը չեն ուրվագծում։ Այս ընտրությունների անկանխատեսելիության խորհրդանիշը դարձան հենց առաջին քվեների հաշվարկի արդյունքները։ Առաջին քվե աթերթիկներն ավանդաբար ստացվում են Նյուհեմշիրի Դիքսվիլ նոչ համայնքից, այստեղ քվեարկությունը տեղի է ունենում կես գիշերին։ Ընտրատեղամասում գրանցված ընդամենը 6 ընտրողներից 3-ը քվեարկել է Թրամփի օգտին, մյուս 3-ը իր ձայնը տվել է Հարիսին։ ABC-ն վկայակոչելով սեփական ուսումնասիրությունը հայտնում է, որ Թրամփը հաղթում է 7 տատանվող նահանգներից հինգում։ Վաշինգտոն փոստը միշտ դեռ պնդում է Հարիսը Թրամփից առաջ է անցնում 4 նահանգներում։ Նյուրկ Թայմսի համաձայն Թրամփը առաջ հատար է 4, Հարիսը 2 նահանգներում։ Իսկ Փենսիլվանիայում մսնույն լրատվամիջոցի հարցումների երկու թեկնածուների շանսերը հավասար են։ 
ինքնեցալ նանգների նախագահն ընտրվում է ոչ թե ուղակի կամ ոչ մի այն քվի արկության, բայլև ընտրական կոլեգիայի միջոցով որում ամեն նահանգ ներկայացված է իր բնակչության թվին համապատասխան քանակի ընտրիչներով, հաղթելու համար թեկնածույն անհրաժեշտ է ստանալ 538 ընտրիչներից առնվազն 278 քվեն։ Քվեների նախնական հաշվար կակնկալվում է մի քանի օրից, ինչը սրում է նախընտրական լարվածությունը, Թրամպն արդեն հայտարարել է, որ պարտության դեպքում չի ճանաչի ընտրությունների արդյունքները։ Այսօր քվեարկության մեկնարկից բարացի օրեն ժամեր առաջ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների պաշտոնյաները հանդես եկան հայտարարության պնդելով, որ Ռուսաստան ու Իրանը ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու փորձեր են նախաձեռնել։ Այս անգամ նպատակ ունենալով ոչ միայն ազդել արդյունքների վրա, այլև դրանց նկատմամբ անվստահություն սերմանել ամերիկացիների շրջանում եւ նրանց դերթել բռնությունների։ Մոսկվան ու Թեհերանը կտրականապես հերկում են մեղադրանքները։ Ամերիկյան ընտրություններին աշխարհում մեծ ուշադրության են հետևում արդյունքները կարող են վճռորոշ լինել հատկապես Ուկրաինայի համար հարապետականների թեկնածում պնդում է որ վեր ընտրվելու դեպքում մտադիր է երրորդ տարին բոլորող ռուսաստանի արյունալի պատերազմը մեկ օրում ավարտել սակայն չպարզաբանելով ինչպես է հասնելու դրան մոսկվային է ստիպելու հրաժարվել գրավված տարածքներից թե կիևին է համոզելու գնալ զիջումների մեկ հարց թրամփը արդեն հստակեցրել է կկասեցնի կիևին ցուցաբերվող ամերիկյան ռազմական աջակցությունը Հարիսը միշտ դեր հակառակը հայտարարում է Բայդենի քաղաքականությունը շարունակելու ցանկության մասին, հասնելու ինչպես պնդում է Պուտինի ռազմավարական պարտությանը։ Նախընտրական այս ու մյուս խոստումները կատարելու համար սպիտակ տանք ղեկավարը պետք է աջակցություն ստանա նաև կոնգրեսից, այսօր ամերիկացիներնի դեպ նաև նոր օրենց դիր մարմին են ընտրում, որտեղ այս պահին ներկայացիչների տանը հանրապետականներն են մեծամասնություն կազմում, դեմոկրատներն էլ վերահսկում են սենատը, հարցումները կայում են հնարավոր փոխատեղումների մասին։